الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام والا ملا نبی آباد اما بعد آج ہم گفتگو کریں گے صورت مریم پر صورت مریم یہ تدوینی اعتبار سے انیسویں نمبر کی صورت ہے جی چونکہ صورتوں کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں جی ہاں تو صورت مریم پر آج گفتگو ہوگی سو مریم کی نائنٹی ایٹ آیات ہیں نائنٹی اور یہ مکی صورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے جی جی اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوں جو آیات اور صورتیں ان کو مکی کہتے ہیں مکی کہتے اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوں ان کو جو ہے مدنی کہا جاتا ہے جی تو یہ مکی صورت ہے اور اس سے پہلے سورت ابراہیم میں میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ مواحد اعظم کا ذکر تھا کہ توحید کا علم اٹھایا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے تو مواحد اعظم کا ذکر تھا پھر سورہ ہجر اور سورت نحل میں توحید کے حوالے سے جو مشرقین کے اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے گئے پھر ماننے والوں کو سعادت بخشی گئی اور نہ ماننے والوں کو نیست و نابود کر دیا گیا اور جو اس توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب اعظم بنا لیا کیونکہ بنی اسرائیل جب شروع تو بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس صورت کی ابتدا کی تو محبوب اعظم بن گئے اس کے بعد جو ہے یہ چلتا رہا تو نبی پاس وسلم جو پیغام حق لے کے آئے اس پیغام حق کو اگر فالو کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے معراج کی دولت عطا فرما دیں گے اپنی محبت عطا کریں گے تو صورت کاف آ گئی تو صورت کاف میں کتاب اعظم کا ذکر آیا کہ سب سے بڑی کتاب جو ہے کتاب اعظم قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کے مضامین پہ عمل کریں اب کتاب اعظم کے بعد جو ہے اب یہ صورت مریم کے اندر جو ہے فضل اعظم کا ذکر ہے فضل اعظم فضل اعظم اللہ کا سب سے بڑا فضل کہ اس کے اندر اللہ نے ایسے فضل کا مظاہرہ کیا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش اور محض اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے ورنہ ظاہری اسباب تو ایسے ہیں کہ اولاد نہ ہو تو حضرت مریم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم عطا کر دیے جی تو یہ ایک بڑا عظیم فضل تھا اور پھر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ابدیت کی حقیقت جس نے پالی تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور فضل عطا کرتے ہیں جی کہ ظاہر ہے کہ جب وہ کتاب اعظم کے مضامین حقائق پہ عمل کیا اور جیسے قرآن کریم میں کہا تھا کہ رات کے ایک حصے میں تحجد کے وقت کھڑے ہو جائے کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مریم میں بتا دیا کہ پھر رحمتوں کا نزول ہے اچھا پھر وہاں فضل اعظم کے میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا اور رحمتوں کے جو سمندر میں تم بھی غوطہ لگاؤ گے اور پھر اس میں ان انبیاء کے ذکر کر دیا کہ جن انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کو حاصل کیا تو بتا دیا کہ تم بھی اگر ان انبیاء کے راستوں اور سنتوں کو زندہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی وہی رحمتیں عطا کر دیں گے اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ بس اوقات ظاہری صورت ظاہری احوال کو دیکھ کر حقیقت پر دلیل نہیں پکڑنی چاہیے اس لیے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اندر حقائق کچھ ہوتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہوا کہ مریم کے پاس جو فرشتہ آیا وہ انسانی شکل میں آیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ مرد آ گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ تو مرد میرے سامنے آ گیا جی تو حالانکہ وہ مرد انسان نہیں تھا وہ فرشتہ تھا شکل تو دیکھو بظاہر شکل کیا تھی اور پیچھے حقیقت کیا تھی بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ظاہر شکل کیا ہے بن رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے جی کہ ظاہری شکل میں تم نے دیکھا کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا اس کا باپ خدا ہے تو اس کی نفی کر دی کہ بس اوقات ظاہر پر تم جو کے ذریعے باطن پر دلیل نہ پکڑو تو یہ مضامین حقائق صورت مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ فضل اعظم کا ذکر ہے اور فضل میں حصہ چاہتے ہو تو اللہ کی ابدیت کے جو دریا میں غوطا لگاؤ تو اللہ اپنا فضل تمہیں عطا کریں گے جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو اس کا جو ایک فائدہ یہ کہ اگر رزق کی تنگی ہے اور مالی مشکلات ہیں اور جانے کا نام نہیں لیتی ساری انسان نے کوششیں مسائی کر لی ہیں تو بڑا آسان ہے کہ سات مرتبہ کا ختم کریں ایک مجلس میں بیٹھ کے سات مرتبہ سورت مریم کی تلاوت کی جائے اکیلا کر لے یا چند لوگ بیٹھ کے سات دن یہ عمل کر لیں اچھا تو زبردست اس میں تاثیر ہے کہ آپ کی رزق کی مال کی تنگیاں دور ہو جائیں گی یعنی روزانہ سات دن سات دفعہ سات سات دن تک بس فورٹی نائن ٹائم فورٹی نائن ٹائم ٹوٹل ہو جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی غیب سے اللہ انتظامات کر دیں گے سبحان اللہ اور ظاہر ہے آج ہر گھر کی ضرورت یہی ہے کہ رزق کی وسعت ہو جائے اور یہ تنگی دور ہو جائے جی جی اور دوسرا کہ اگر کوئی حاجت پیش آئی کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو وہ دور نہیں ہوتی تو روزانہ تین مرتبہ اس کی تلاوت کریں 
تین اکیلا تلاوت کرے یا تین لوگ مل کے روزانہ تلاوت کر لیں گھر میں تو وہ اکیس دن تک اس کی تلاوت کریں کیسی بھی مشکل ہوگی کیسی بھی آپ کی دلی مراد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اپنے وہ فضل اعظم کا حصہ عطا کر دیں گے حاجت پوری ہو جائے گی حاجت پوری ہو جائے گی آج یہ ایسی زبردستی ہے اور ایک اور یہ بڑا دلچسپ اس کا فائدہ ہے کہ بس وقت آج کل آپ کو پتا حسد نظر جادو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو لوگ جو وہ قوت مردمی کو باندھ دیتے ہیں جی اور اسی طریقے سے عورت کی بھی جو ہے اس قوت کو باندھ دیتے ہیں نتیجہ ہے کہ ان چیزوں میں رغبت نہیں ہوتی اگر رغبت ہوتی ہے تو انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا تو وہ اصل میں وہ ایک خاص عمل ہے جس سے قوت مرد میں باندھتے ہیں اس کے لئے سو مریم میں بڑی زبردست طاقت ہے کہ روزانہ تین مرتبہ تلاوت کر لے اگر خود نہیں پڑھ سکتا کوئی اور بندہ تلاوت کر کے اس کو پانی دے دے وہ اس پانی کو پیتا رہے جی پیتا رہے سارے دن میں پانی ختم کر لے پھر اگلے دن پھر دم کر کے دے دے تو گیارہ دن تک مسلسل اگر کر لے تو کیسی بھی حملہ کیا ہے جادو ٹونے کی ذریعہ سے اس کے قوت مردمی باندھی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑ دیتے ہیں یہ اس میں زبردست تاثیر ہے اور ایک فائدہ اس کے ہے کہ گھر میں اگر پودے لگا رکھے ہیں پھول لگا رکھے ہیں یا پھلوں کے کوئی درست لگا رکھے ہیں یا باغات ہیں تو یہ سو مریم تلاوت کر کے اس کا پانی اگر ان کی جڑوں میں چھڑکا جائے تو زبردست میٹھے پھل دیتا ہے اور جا آپ کے پھول جائے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور باغی چاپ کا سجدہ رہتا ہے کتنی خوبصورت بات ہے بہترین فائدہ اس کے بلکل بہترین فائدہ ہے اور جہاں تک اس کے خواب کا تعلق ہے تو خواب میں اگر اس کو دیکھ لیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ اس کو ہر چیز کی وسط اور کشادگی عطا فرمائیں گے اس کی عزت کی مال کی جان کی اور اس کی جو ہر طرح کی کشادگی اس کو عطا کی جائے گی یہ گویا کہ اس کو بشارت ہوتی ہے اگر اس کو خواب میں پڑے یا سنے جی جی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انبیاء کے سنتوں پر عمل کرے گا انبیاء کے راستے پر چلے گا لیکن اس کو جھٹلایا جائے گا اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے اس کو جھٹلایا جائے گا لیکن ایونچلی اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح دے دیں گے اور ان تومتوں سے اس کو بری کر دیں گے یہ اس کا ایک اشارہ ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس وقت مریم کو تلافت کرتے دیکھے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خاص اپنا فضل عطا فرمائیں گے اور اپنی جو خاص رحمت میں سے حصہ اس کو عطا کریں گے کہ جس کو یہ دنیا میں بھی قلبی سکون کی شکل میں محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ اتمنان کی دولت نصیب ہوگی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے